BS2 присутствует на рынке Азербайджана уже более 20 лет. И мы видим, заметили, что э, тут проводится очень мало мероприятий, связанных со сферой розничной торговли. Э, эти мероприятия очень важны для клиентов, и мы постарались пригласить на данную площадку ритейлеров, чтобы поделиться мировыми трендами в сфере ритейла. Я думаю, что это очень заинтересует наших клиентов, и мы продолжим такую традицию. Мы представили оборудование компании Dibold Nixdorf. Это кассы самообслуживания, кассовое оборудование, специализированные сканеры DataLogic, а также новинку весы самообслуживания с определением взвешиваемого товара. DataLogic – это не только сканеры для кассового узла, это и многие другие, собственно, технологии и, и э, модели для разных совершенно участков автоматизации ритейла. Это и склад, и торговый зал. И кроме того, есть достаточно интересные решения, связанные с самостоятельным сканированием покупателями, так называемый self-scanning, что тоже в общем, может быть новинкой для Азербайджана и достаточно интересным решением для трансформации ритейла. Технологии с использованием искусственного интеллекта становятся все более и более применимы в разных процессах магазинов розничной торговли. То есть, начиная как бы, от процесса взвешивания фруктов и овощей на весах, или взвешивание там, любого другого товара на прилавке. Искусственный интеллект точно так же используется для определения предметов, э, товаров в кассе самообслуживания, для э, мониторинга полок, э, наличия товара на полках, э, дабы избежать э, ситуации, когда у нас какого-то товара нет на полке. Э, ну и, безусловно, искусственный интеллект э, может переиспользоваться очень часто э, в, э, для распознавания лиц, да, потому что вопрос безопасности в магазине, Вопрос снижения воровства в магазине достаточно очень актуальный для всех ритейлеров, поэтому а, очень часто как бы, современные технологии позволяют с использованием искусственного интеллекта определить а, потенциального вора. Я очень люблю сравнивать процессы э, самообслуживания в ритейле с процессами по самообслуживанию в повседневной жизни азербайджанца. Это те же самые киоски, в которых проводят какие-то транзакции по плате, по плате за коммунальные услуги, пополнение мобильных счетов, даже банковских счетов и карточек. Соответственно, это вжилось и это существует в стране. И этими устройствами Этими решениями пользуются не только молодые люди, но и люди пожилого возраста, соответственно, при получении каких-то пенсий, оплаты за коммунальные и так далее. Они уже самостоятельно это делают. Соответственно, технологии не стоят на месте. В Азербайджане, я уверен, это все развивается и довольно-таки быстро. Я думаю, что в данном случае кассы самообслуживания будут очень органично вписываться вот в все повседневные процессы жителей страны. достаточно высоком уровне, и здесь э, исполнено, и аудитория хорошая подобралась, много и участников, и достаточно интересный набор вендоров, которые э, представляют решения для разных участков автоматизации ритейла. Очень благодарю за организацию, за приглашение, все очень на высоком уровне, всегда рады э, приезжать, делиться своим опытом, знаниями и обмениваться.